ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഒത്തിരി പുതിയതല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കും ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവവചനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് യോത്തോ ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്രവാചക സ്വരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഉപവാസമെടുത്തിട്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ യോത്തോം എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തി ദൈവത്തോട് ആത്മാവിൽ ചോദിക്കുവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവമേ അത് നീ കേൾക്കാത്തത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ കേൾക്കാത്തതിന് ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയപ്പോൾ യോത്തോം ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ആ മലയുടെ പേരാണ് ഗരിസി മല ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഗരിസി മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് യോത്തോം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സത്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ശക്തം നിവാസികളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ദിവസങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥന എന്ന വിഷയവുമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ ഇത് വലിയ ഉപകാരമാകും ശ്രദ്ധിച്ച ബൈബിൾ യോത്വം വിളിച്ചു പറയുവാണ് ശക്ക നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കേണ്ടതിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കേട്ടു പിന്നെ യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു കഥയെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിളിലുണ്ട് ഒരു കഥയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം അത് എട്ടാമത്തെ വചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം തൊട്ടാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനു മുമ്പ് ബൈബിളിൽ എഴുതി എട്ടാമത്തെ വചനം തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുവാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു നമുക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിക്കണം ഇത് കഥയായിട്ടല്ല ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം കേൾക്കേണ്ടതിന് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ആത്മീയ രഹസ്യം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ യോത്തോം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നമുക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിക്കണം അപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത വൃക്ഷം ഒലിവു മരമാണ് ഒലിവു മരം അപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒലിവു മരത്തോട് ചോദിച്ചു ഒലിവു മരമേ വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാം മേൽ രാജാവായി വാഴാൻ ഒലിവു മരത്തെ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒലിവു മരം അന്നേരെ ചാടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്റെ മരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒലിവെണ്ണ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒലിവെണ്ണയാണ് അത് മറക്കാനും മാറ്റി വെക്കാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒലിവെണ്ണയാണെന്ന് എനിക്ക് രാജാവാകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചിലർ പറയില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പം എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയല്ല എനിക്ക് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയല്ല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ പണമിടപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തോന്നിക്കും ഈ വചനം കേട്ടാൽ ഒലിവുമരം പറഞ്ഞു എനിക്കിതാ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി അപ്പൊ വീണ്ടും വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു വേറെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി നമുക്ക് അത്തിമരത്തോട് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തിമരത്തോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ രാജാവാകാൻ അത്തിമരമേ നിനക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തിമരത്തേലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്തിപ്പഴത്തിന് വിലയും ഒക്കെ കൂടുതൽ അത്തിപ്പഴം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു മൈ മരം പറഞ്ഞ
അത്തിമല പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അത്തിപ്പഴമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് സങ്കടമായി അപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃക്ഷങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട വള്ളിച്ചെടിയോട് വല്ലതും ചോദിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല വള്ളിച്ചെടി ഏതാണ് ഇവർ അന്വേഷിച്ചപ്പം നാം മുന്തിരി ചെടിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മുന്തിരി അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മുന്തിരി ചെടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുന്തിരി ചെടിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഗമയാ ഭയങ്കരമാണ് മുന്തിരി ചെടിക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഗമയാ മുന്തിരി ചെടി പറഞ്ഞു വീഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീഞ്ഞ് അത് എന്റെ ഇത് കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് കല്യാണത്തിന് സർക്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളമ്പുന്നത് വീഞ്ഞ് അത് എന്റെ ഈ പഴത്തെ എടുക്കുന്നത് അത് മറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്തിരിക്കും ഒടുക്കത്തെ അഹങ്കാരമാണ് ഒലിവ് മരത്തിന് അഹങ്കാരം അത്തിമരത്തിന് അതിനേക്കാൾ വലിയ അഹങ്കാരം മുന്തിരി ചെടിക്ക് അഹങ്കാരം അപ്പം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ആരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിലത്ത് കിടക്കുന്ന തൊട്ടാവാടി ടൈപ്പ് മുൾച്ചെടിയില്ലേ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഈ വലിയ പത്രാസ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുൾച്ചെടിയോട് ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ മുൾച്ചെടിയോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു മുൾച്ചെടിയെ രാജാവാകാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ മുൾച്ചെടി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാരും ചവിട്ടി നടക്കുന്ന അത് നിലത്ത് മാത്രം കിടക്കുന്ന മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മുൾച്ചെടി ചോദിച്ചു മുൾച്ചെടി അന്നേരെ എളിമയോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളിമയോടെ ഒരു 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 മേന്മയും പറഞ്ഞില്ല ഇതാരാ ഇത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആർക്കാ ഇത് യോത്തോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു മെസ്സേജ് ആണിത് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ അനേകം ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം ഞാൻ എന്ന ഭാവം നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം താഴെ ഇറക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ എളിമപ്പെടുമ്പോഴേ ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുള്ളൂ ദൈവം ഉയർത്തുകയുള്ളൂ ഹല്ലേ ലൂയ്യ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ഇട ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടാ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ നീ വരൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്ക് കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി പണിയെടുത്ത് ആ ഇഞ്ചി വിറ്റപ്പോ അതിനേക്കാൾ വലിയ ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് ഭയങ്കര ലാഭം ഉണ്ടായി അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയില്ല എനിക്ക് എന്നെ കുറവുണ്ടായത് എനിക്ക് എവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടായത് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടെ കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചി പണിയെടുത്ത ആള് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന് അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരത്തിന് ഇപ്പോൾ വേറെ പലരുടെ അടുത്ത് നിന്നും കൈവായ്പ മേടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ ദൈവം ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് കർണാടകയിൽ ഇഞ്ചി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ അഹങ്കരിച്ചോ ആ മേഖലയിൽ ദൈവം നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചു നിന്നാൽ ഓ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു എന്റെ സമ്പത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ദൈവം ആ സമ്പത്ത് കണ്ടമാനം ഒന്ന് ഡൗൺ ആവും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്താ എന്തിനങ്ങനെ ദൈവം സാമ്പത്തികമായി ഡൗൺ ആക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി എന്നെ ഒന്ന് എളിമപ്പെടുത്തും ദൈവം ചില മാതാപിതാക്കൾ പറയും എന്റെ മക്കളെ വിട്ട് എനിക്ക് പള്ളി പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയം ഇല്ല എന്റെ മക്കളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മക്കളാണെ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്റെ അത്ര എന്റെ കൊച്ചിന് അത്രയും പഠിക്കുന്ന മക്കളിപ്പോ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അവര് പഠിച്ചു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ജോലി സാധ്യത വരുമ്പോ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും പുറകിൽ കിടന്നവൻ വരെ അതിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി കിട്ടാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മളെ ചില നമ്മൾ എന്തിൽ കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ചോ എന്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചോ ആ മേഖലയിൽ ദൈവം നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് യോത്തോം എന്ന് എന്
പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അളവും കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവുമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കേട്ട വചനം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെടണം ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെടുക എളിമപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും ഞാൻ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ എനിക്കറിയാം പല ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാന ആളുകളും ഇപ്പോൾ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നവരല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായി പോയി അതായത് പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് ധ്യാനം നടത്തി ധ്യാനം നടത്തി ഒരുപാട് പേരെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭരായ പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് ധ്യാനം ഇഷ്ടമല്ല ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നവരല്ല അവരെ ആർക്കും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചു ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ധ്യാനം എന്ന ഈ ധ്യാന പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവരൊക്കെ ധ്യാനിപ്പിച്ച് പത്ത് പേരെ അമ്പത് പേരെ നൂറ് പേരെയൊക്കെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തേക്കാ വലിയ പുള്ളികളാവും ദൈവത്തേക്കാ വലിയ പുള്ളികളായിരുന്നു പലരും ധ്യാനിപ്പിച്ച പലരും ദൈവത്തേക്കാ വലിയ പുള്ളികളായി അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തു മാറ്റും ദൈവം എളിമപ്പെടുത്തും പല കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന വലിയ പ്രഗത്ഭരായ കൗൺസിലേഴ്സ് തെങ്ങിഞ്ചോട് കളിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം തെങ്ങിഞ്ചോട് കളിക്കാണ് വീട്ടിൽ പറമ്പിൽ കൂലിപ്പിടിക്കല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ അച്ഛന്റെ പ്രത്യേക കുറിപ്പ് വേണമായിരുന്നു നാളെ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറിപ്പ് കൊടുത്തവർ തന്നെ രാവിലെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ നിർബന്ധിച്ച് വിടുവായിരുന്നു പൊക്കോളം പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ഇത്രയും കൃപയുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തി എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബം ഓക്കെ ദൈവത്തേക്കാ വലിയ പുള്ളിയായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തേക്കാ വലിയ പുള്ളികളാകരുത് ദൈവം നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം ആരെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നറിയോ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ മൈക്ക് പിടിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവം ആരെ ഉയർത്തും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇടയാവുന്നതും അതൊന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എപ്പോഴും ഓർത്തോ മറക്കരുത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമയോട് നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം ഉയർത്തും അതാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ നല്ലൊരു വചനം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ പറയുന്നത് ദാനിയലിനോട് പറയുവാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോൾ മുതലാ നോക്കി ബൈബിൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോ തൊട്ടല്ല നീ നിന്നെ തന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളോട് പലരും പറയും നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമാന്ന് കേട്ടോ നമ്മളോട് പലരും പറയും നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സംഭവമായി പോയാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തേക്കാ വലിയൊരു പുള്ളിയായി മാറും അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ എളിമപ്പെടുത്തും അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം മനുഷ്യരുടെ വാക്കിൽ ഒത്തിരി വിശ്വാസം അർപ്പിക്കരുത് എന്താ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി 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 ടെറസിൽ എത്തിക്കും അയ്യോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉയ്യോ ഭയങ്കര പഠിത്തമാണല്ലോ നിങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തികമാണല്ലോ നിങ്ങൾ വണ്ടി മേടിച്ചല്ലേ നമ്മൾ അവരുടെ വാക്കിനെ തുയർന്ന നമ്മുടെ തല എന്ന് മൂളെ വിത്തിയിടിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചോ മനുഷ്യർ നമ്മളെ ഉയർത്തിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയണം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ
കഴുതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവായി ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടായത് കഴുത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുത ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ ഭംഗിയില്ലാത്ത കഴുത ഈ കഴുത എന്നാണ് മനുഷ്യനായ ജോൺ മരിയേനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴുത അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പരീക്ഷയിൽ പല പ്രാവശ്യം തോറ്റപ്പം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകർ വിളിച്ചു ജോൺ മരിയ എന്ന കഴുത വീണ്ടും തോറ്റിരിക്കുന്നു കഴുത അങ്ങനെ ജോൺ മരിയ എന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയെ മുറിയിൽ കയറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു ഇവനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവനൊരു കഴുതയാണെന്ന് ജോൺ മരിയ വിയാനി തല കുലിച്ചു കഴുതെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി കാരണം തോറ്റോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജോൺ മരിയ എന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി അന്നത്തെ കാലത്ത് ചോദിച്ചു ദൈവം ഏറ്റവും എളിമയുള്ളവരെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല ജോൺ മരിയ വിയാനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ജോൺ മരിയ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ സാംസൺ എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി ചത്തുപോയ കഴുതയുടെ താടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തോപ്പിച്ചത് വെറും ഒരു കഴുതയുടെ എല്ലുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ജോൺ മരിയ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും കാതുമുള്ള ജീവനുള്ള ജോൺ മരിയ എന്ന കഴുതയെ കൊണ്ട് ദൈവം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ജോൺ മരിയ കഴുതയെ പോലെ ദൈവസന്നതിൽ എളിമപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോൺ മരിയ എന്ന അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കുംഭസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പോലും ആൾക്കാർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് ജോൺ മരിയ വിയാനി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഇത്രേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ജോൺ മരിയ വിയാനിയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടു ജോൺ മരിയ വിയാനി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരെക്കാൾ കവച്ചു വച്ച് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയ ഒരാളാണ് ജോൺ മരിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ടാൽ ദൈവം നമ്മളെ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കും വലിയ കാര്യത്തിന് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഗിതയോൻ മിഥിയാങ്കാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഗിതയോൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ആരെ കൊണ്ടോണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗിതയോനോട് ദൈവം പറയാണ് പട്ടിയെ പോലെ വെള്ളം നക്കി കുടിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടായാ മതി എന്നാ പറഞ്ഞു അതാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് ഗിതയും ചോദിച്ചു ആരെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടോണം വല്യ ശക്തിയുള്ള മിഥിയാൻകാരോടെയുള്ള യുദ്ധത്തിന അപ്പൊ ഗിതയോട് ദൈവം പറയാണ് പട്ടിയെ പോലെ നായെ പോലെ വെള്ളം നക്കി കുടിക്കും ഇപ്പൊ ഗിതയോൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ നാ നക്കി കുടിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ ഗിതയോൻ ഉത്തരം കിട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഗിതയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു ജലാശയത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുക അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആളുകൾ ഏറ്റവും ബലഹീനരായ ചില ആളുകൾ നായെ പോലെ പട്ടിയെ പോലെ വെള്ളം നക്കി കുടിക്കും അവരെ നീ വേഗം എണ്ണി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തണം അവരേറ്റവും താഴെക്കട കിടക്കുന്നവരാ അപ്പൊ ഗിതയോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആളുകളെ ജലാശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗിതയോൻ ദൈവം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു ആളുകൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു ചില ആൾക്കാർ അത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കോരി കുടിച്ചു പല രീതിയിൽ കുടിച്ചു മുന്നൂറ് പേര് നക്കി കുടിച്ചു ദൈവം ഈ ഗിതയോൻ അവരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എന്നിട്ട് ഗിതയോൻ അവിടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഈ മുന്നൂറ് പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോവാൻ പറഞ്ഞു മിടുമിടുക്കന്മാർ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നിൽക്കുക അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മിടുമിടുക്കന്മാരി യുദ്ധത്തിൽ വീര പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും അവര് പ്രിവൃത്ത് ഗിതയോനോട് ഈ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മുന്നൂറ് പേരാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് ഗിതയോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു മിടുമിടുക്കന്മാരെ ഒക്കെ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളിയേലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞ അതായത് ശരിക്കും എളിമപ്പെട്ട മുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയി യുദ്ധം വിജയിച്ച കഥ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു ദൈവം എളിമപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം വലിയ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുത്തട്ടെ ദാവീദ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദാവീദ് വലിയൊരു വസ്ത്രം തന്റെ ദേഹത്ത് കിടന്ന വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റി നേടിയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വസ്ത്രം കിടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ദേഹത്തോട് പറ്റിക്കിടക്കുന
എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ദൈവം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലൂയ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നല്ല എളിമയോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഇന്ന് നടത്തണം അങ്ങനെ ദൈവം ഇടപെടും ഒരു നല്ല എളിമയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എളിമപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ എന്നാ ഉള്ളത് ആകപ്പാടെ കുറച്ചു നാളെ നമ്മൾ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുറവാണ് കുറച്ചു നാളത്തെ ആയുസ് നമുക്കുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞൊരു പനി വന്നാ വരെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം പോകും നന്നായി ഒരു പാരസെറ്റാമോൾ കഴിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ തല കട്ടിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പാടെ നമ്മൾ കിടന്ന് കിടപ്പ് ക്ഷീണമാണ് നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആരെയാ ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ എളിമപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾ വലിയ ആളുകളായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ദൈവമേ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന അണക്കരയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഐ ആം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സീറോ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വട്ടപ്പൂജ്യമാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സീറോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഞാനാ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ട നമുക്ക് തോന്നും അച്ഛൻ അങ്ങനെ എളിമപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ദൈവ ആ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നേ അതൊരു വൈദിക ശുശ്രൂഷകളിൽ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ എളിമപ്പെട്ടോ ദൈവം വലിയ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും വലിയ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എളിമയോടെ കണ്ണുകളടച്ച് സ്വരം ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ